Vous connaissez cette personne C'est ma jumelle. Bah oui. C'est votre jumelle. On dirait vous. Hein. Votre jumelle. Donc votre sœur euh, chérie, aimée, qui vous veut du bien, etc. etc. Hein ouais. Elle, il n'y a pas de souci avec elle. Vous lui faites une totale confiance. Oui. Vous l'adorez. Ouais. Elle vous adore, elle nous l'a dit. Et pourquoi ça vous fait pleurer bah, Je ne pensais pas. Vous n'imaginiez pas que Marie-Laure soit la personne qui vous avait invité Non. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est venue me dire ce soir ouais, Je ne sais pas. Vous voulez l'écouter Oui. Marie-Laure, joli messager, c'est à vous. Alors voilà, Véronique, je, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que je pense que depuis plusieurs mois, tu n'as pas écouté ce que Marc avait à te dire. Donc j'aimerais que ce soir, tu ouvres ton cœur et que tu essayes d'écouter. Euh, si je suis là, c'est pour te garantir qu'il est sincère, malgré les apparences qui sont contre lui. Je veux ton bonheur, tu sais que je t'aime, tu es ma sœur, tu es ma chère, tu es mon sang. Et c'est pour toi que je suis là ce soir, c'est pour que tu ne passes pas à côté de quelque chose qui pourrait être bien pour toi. Voilà. Et vous n'êtes pas venu seul, hein Non, je suis venue accompagnée de Marc. Le micro était coupé. Ah Ça se corse. Ça se corse Oui. C'est une belle île, la Corse. Ouais. On a rien à me faire. Ton humour. Euh... Oui, il y a une personne. Ah, ouais, <rire> Merci, mademoiselle. Hein. Merci. C'était pour détendre un peu la cloche, Véronique. Hein. Alors, Véronique, vous avez accepté euh, d'écouter ce que votre sœur jumelle et adorée avait à vous dire. On, on a mis en préambule qu'elle vous voulait du bien. Elle vous demande d'écouter Marc. Est-ce que vous acceptez d'écouter Marc je suis là, donc j'écoute. Marc, c'est à vous. Ouais, Véronique, je suis venue ce soir pour te demander pardon du mal que j'ai pu te faire et pour dire je t'aime en public. Et franchement, je pourrais plus vivre sans toi. Tous les soirs, tous les jours, je pense à toi. Franchement, j'arrive plus à vivre sans toi. Il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Il vous écoute. Mais il a fait quelque chose que je ne peux pas pardonner. Non, je ne peux pas. Non, c'est... Euh, c'est trahir ma confiance, c'est trahir... Euh, c'est trahir beaucoup de choses. Marc, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça Avec cette fille, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu que des paroles au téléphone. Franchement, elle était, elle était trop jeune. Je n'allais rien faire avec elle. Mais disons que je les ai entendues et c'est ça ce qui... Pff, ça fait mal. Se oh, dire je... peut-être que je serais, je me serais pas, j'aurais pas intervenu tout de suite, je sais pas ce qui serait passé. Et c'est ce doute-là qui restera toute ma vie. Vous n'avez pas le sentiment que, comme le pense d'ailleurs euh, apparemment Marie-Laure et comme le dit Marc, il a été piégé, il a été euh, un peu manipulé à son insu et, et que tout ça finalement... Euh, n'était non seulement pas si grave que ça, mais en plus, euh, n'était pas le fruit de sa volonté bah, Disons qu'on est tous maîtres de son destin. Euh, C'est à nous d'accepter ou refuser, même tout avance. Euh, moi, au travail, j'ai un travail très euh, exposé. Et euh, jamais, euh, même si un client, euh, jamais, je, je sais, euh, je suis fidèle euh, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur. Et ça, non, je ne peux pas. Vous voulez dire que quel que soit le piège ou pas le piège que cette jeune fille a tendu à votre mari, enfin votre ami C'est lui de refuser. Lui, lui est tombé dedans et ça c'était... Pour... Excusez-nous parce qu'on se pose la question depuis tout à l'heure, personne n'a une réponse à nous donner. C'était quoi la motivation de cette fille Parce que ou on drague un homme marié et au moins on le drague et puis on le fait mm -hmm. de manière discrète, enfin, je n'en ouais. sais rien, mais... mm -hmm. ou alors on ne on, on, on fait, on fait rien, mais on ne drague pas un homme pour ensuite appeler sa femme en disant viens écouter ce qu'il a à me dire. Quoi. Fait que, à, part, à part si on a une motivation au fond du cœur. Oui, peut-être que c'était un jeu de briser quelque chose. Je, me, je le conçois. Mais euh, c'est d'avoir entendu ses paroles. Et sans rentrer dans le détail, parce que c'est votre vie privée, mais si, si vous voulez ne pas répondre, vous ne répondez pas, mais mmh. qu'est-ce que vous avez entendu dans les paroles qui vous semblent si, euh, si graves et lourdes de conséquences et pour vous irrémédiables 
C'est que... Bon, il a accepté euh... les propositions de cette fille il, Oui, et puis elle lui a dit, euh, t'es sûr de ce que tu m'as dit euh, tout à l'heure Il a fait, mais oui, je t'aime, ma chérie. Et ça, là, ah, j'ai arraché le portable et là, je suis dit ce que je pensais. Non. Le Marc. je t'aime, ça... Ça. Ouais, bon. Non, franchement, je voudrais que tu me laisses au moins une dernière chance. Pour que tu reprennes ma confiance. C'est difficile. Ouais. C'est énormément difficile. De... J'aurais pas entendu ce, cette phrase qui est vraiment... Pff, elle lui a même pas tendu la perche. Elle lui a dit, t'es sûr de ce que tu m'as dit. Donc c'est conscient, c'est répété. C'est euh, ça qui, qui a tout, mais alors, tout brisé en moi. Oui, mais sort, hors, hors contexte, c'est pas pour redéfendre Marc, je ne connais pas votre histoire dans le détail, c'est votre vie, mais en tout cas, tel que ça nous a été présenté, y compris par votre sœur qui, a priori, ne, ne peut vouloir que votre bonheur. Et si elle est là, si elle fait cette démarche, c'est qu'elle pense très sincèrement que Marc est la bonne personne pour vous. Donc on a tendance, à, à Laurent et moi, à penser que euh, peut-être il faut lui accorder un, un peu le bénéfice du doute à, à Marc et que peut-être cette phrase a été sortie du contexte et que elle lui avait, peut-être que c'est quelqu'un qui, qui lui avait demandé quelques temps plus tôt s'il si, euh, tenait à elle, s'il avait de l'affection pour elle et voilà. Ça ne veut pas dire qu'effectivement il voulait vous tromper pour autant, si mmh. C'est ça, c'est le doute. Quand il est installé quelque part, euh, pour le chasser, c'est... Et quand vous, vous expliquez que même votre euh, sœur jumelle... Ben, non, c'est elle que je voulais poser la question. Ah. Marie-Laure, euh, oui. quand vous entendez ce que vous dit votre sœur, qu'elle a déjà dû vous dire plein de fois quand même, et puis vous étiez au courant de ce... Oui, moi aussi, ma chérie, enfin, ces mots-là, etc. Vous répondez quoi, votre sœur ben, Je dirais que c'est une phrase qui a été tendue. Euh, quand on me pose la, que la question, euh, « Tu es sûr de ce que tu m'as dit tout à l'heure ?» Elle savait très bien que la phrase qui allait te suivre, ça, ça allait être celle-là. Et je ne comprends pas comment se fait-il. Mais là vous, allez plutôt, là, vous allez plutôt dans le sens de, de ce que dit votre sœur. Non, mais ce que je voudrais souligner, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il qu'elle est venue te voir pour te dire, voilà, tiens, il y a Marc qui, euh, qui me tourne après, tiens, je vais l'appeler, tu vas écouter notre conversation. Quelque part, je me dis, c'est quand même étrange. Bah, disons, ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand j'ai su ça, euh, <coughs> j'ai tout travail. J'ai quitté le travail et c'est moi qui ai pris mon portable, je l'ai mis en anonyme et je lui ai tendu, je dis vas-y, je veux entendre. Mais vous n'avez pas peur que finalement peut-être vous soyez en train de mettre un terme à une, une histoire importante parce que quelqu'un a voulu tout faire pour la détruire tout simplement bah, Disons qu'on s'est déjà séparés deux fois, donc là c'est la troisième. Je ne euh, suis pas dans Dallas, quoi. je ne vais pas faire des épisodes à répétition. Quoi. Surtout que bon... Euh, à chaque fois, c'est des belles paroles qui, qui tiennent jamais. C'est surtout ça. Ça aurait été une fois, bon, on peut peut-être pardonner. Mais là, bon, c'est la première fois qu'il m'a fait ça avec une fille, mais on a déjà eu deux séparations qui n'ont mené à rien. On s'est remis ensemble et à chaque fois, il y avait un problème. Et quand vous expliquez, je vous repose alors la question, que quelqu'un qui vous veut du bien, une amie, plus qu'une amie, une sœur jumelle qui vous veut du bien, euh vous disent de revenir avec Marc Parce que peut-être qu'elle a sa vision à elle et moi j'ai la mienne. Donc c'est moi qui vivais au quotidien, c'est moi qui me couchais avec le soir, qui me levais le matin, c'est moi qui vivais avec. Donc euh, entre ce qui est exposé de l'extérieur et ce qui est vécu de l'intérieur, c'est jamais pareil. Donc c'est gentil, elle veut que mon bonheur, ça je le sais. Mais peut-être qu'elle croit que l'extérieur était tellement beau, mais elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est surtout ça. Véronique, je vais vous demander de vous lever, selon le principe de cette émission, de vous placer face à ce rideau, s'il vous plaît. Marie-Laure est venue euh, ce soir euh, en compagnie de Marc pour vous demander de donner une nouvelle chance à Marc. Vous savez que vous pouvez euh, ouvrir ce rideau, vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement. Qu'est-ce que vous décidez Ma soeur a été toute seule, je l'aurais ouvert. C'est si je l'ouvre... C'est repartir, encore une fois. C'est redéception, c'est un long travail depuis cinq mois pour me reconstruire, pour tout foutre en l'air. J'aime ma sœur, mais il est là maintenant. Je suis désolée. Vous n'avez pas à être. C'est votre droit, bien entendu. Merci d'avoir en tout cas écouté ce qu'ils avaient à vous dire l'un et l'autre et d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. À bientôt. Bon. <rire> On va demander à Gabriel de rouvrir le rideau.
tant pis. On a fait ce qu'on a pu, euh, chère sœur et Marc. Euh, euh, je pense que le, le mieux à vous dire est peut-être que de laisser passer un peu de temps et que vous réexpliquiez. Et, ouais. et puis l'amour, ça, ça, ça se fait, si j'ose dire, à deux. Ouais. Et que si elle n'éprouve pas, pas pour l'instant un tel manque au point qu'elle vous dise non aujourd'hui, c'est qu'on peut difficilement forcer les choses. Quoi. Ouais. En tout cas, il a une, une vraie alliée. Une vraie alliée et ouais. que ça va pas, on espère que ça ne va pas brouiller de quelque manière que ce soit vos, vos, vos rapports avec votre sœur qui ont l'air d'être excellents. Tout à fait. Merci d'avoir fait Merci. cette démarche, Marie-Laure. Salut Marc. Au revoir. Bon courage. Au revoir, bon courage. Au revoir.